ఈ రోజు అర్ధరాత్రి నుండి భారతదేశం మొత్తం లాక్డౌన్ చేసిన ప్రధాని మోడీ ఇది ఒక విధమైన కర్ఫ్యూ లాంటిదేనని ప్రకటించారు జనతా కర్ఫ్యూ కంటే కఠినమైన కర్ఫ్యూ ఇది ఇల్లు విడిచి బయటకు రావడం పూర్తిగా నిషేధించారు ప్రతి నగరం ప్రతి ఊరు ప్రతి వీధి లాక్డౌన్లోకి వెళ్లాల్సిందేనని అన్నారు వచ్చే ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు ఈ నిర్బంధం అమలులో ఉంటుందని తెలిపారు కరోనా మహమ్మారిని జయించాలంటే ఈ స్వీయ నిర్బంధం తప్పదని తెలిపారు లేదంటే దేశం మీ కుటుంబం ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోతుందని తెలిపారు మీ ఇంటి గుమ్మం ముందు ఒక లక్ష్మణ రేఖ గీయండి అని తెలిపారు एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग यानी संक्रमण की जो साइकिल है साइकिल को तोड़ना ही होगा कुछ लोग इस गलत फहमी में है कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए बीमार लोगों के लिए आवश्यक है ये सोचना सही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए परिवार के हर सदस्य के लिए है प्रधानमंत्री के लिए भी है कुछ लोगों की लापरवाही कुछ लोगों की गलत सोच आपको आपके बच्चों को आपके माता पिता को आपके परिवार को आपके दोस्तों को और आगे चलकर के पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में जोड़ दे अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी और ये कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है पिछले दो दिन देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया राज्य सरकार के इस प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा आज रात आज रात 12 बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए पूरे देश में देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को 
हर केंद्र शासित प्रदेश को हर जिले हर गांव हर कस्बे हर गले मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जाए ये एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ी लेकिन एक एक भारतीयों के जीवन को बचाना आपके जीवन को बचाना आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी भारत सरकार की देश के हर राज्य सरकार की हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी है वही रहे अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा तीन सप्ताह का होगा और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस के संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे का अगर ये इक्कीस दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाए और मेरी बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते क्या इसलिए बाहर निकलना क्या होता है इक्कीस दिनों के लिए भूल गए घर में रहे घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे साथियों आज के फैसले ने देशव्यापी लॉकडाउन पर आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा की तो ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने सिर्फ एक कदम आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकते आपको ये याद रखना है कि कई बार कोरोना से संक्रमित व्यक्ति शुरुआत में बिल्कुल स्वस्थ लगता है वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता और इसलिए एहतियात बरत अपने घरों में रहिए वैसे जो लोग घर में वो सोशल मीडिया पर नए नए तरीकों से बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं एक बैनर 
मुझे भी पसंद आया मैं आपको भी ये बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता हूँ कोरोना यानी कोई रोग का ना निकले कोरोना यानी कोई रोग पर ना निकले साथियों एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस पहुंचता है उसके शरीर में इसके लक्षण दौरान वो जाने अनजान ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संक्रमित एक व्यक्ति एक व्यक्ति सिर्फ हफ्ते दस दिन में सैकड़ों लोगों तक इस बीमारी को पहुंचा सकता यानी ये आंख की तरह तेजी से फैल रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण साथ ही दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 